but normal masturbation medically doesn't cause any problem if you do masturbation according to medical science it is normal if you don't do also it is normal so based on what the scholars say and what medical science says i agree more with the second group of scholars and i would say that masturbation is makru it is discouraged to make anything haram you require a strong evidence from the quran or from sahih hadith Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Daily Quran and Sunnah channel er pokkho theke shobai ke janacchi antorik mubarakbad Asha kori Allah oshesh rahmat apnara shokolei bhalo achen Ajke khub guruttopurno ekti bishoy niye apnader majhe hazir hoyechi So doshok mohan Allah taala er name shuru kora jak Kichudin age Dr Jakin Nayak tinti proshner uttor den Prothom proshno ta holo masturbation ba hastomoton haram kina Ditiyo proshno ti prai similar প্রশ্নটা হলো প্রশ্নকর্তা দেশের বাইরে থাকেন সে তার স্ত্রী থেকে অনেক দূরে প্রায় দেড় বছর থেকে দূরে আছেন সো সে তার স্ত্রীর সাথে যখন ভিডিও চেটা কথা বলে মাঝে মধ্যে হস্তমৈতন করে তিনি ইসলামে এটি কি আরাম নাকি হারাম না জানতে চেয়েছেন তৃতীয় প্রশ্নটা একজন ছাত্র করেছে সে বলেছে সে হস্তমৈতন করার পর মনে মনে অনেক গিল্টি ফিল করে তখন ভাবে যে সে আর করবে না কিন্তু কিছুদিন পর তার আবার পুনরাবৃত্তি করে কিভাবে এর সলিউশন পাবে তিনি তা জানতে চেয়েছেন যা কি নেয়কে এই ধরনের কোয়েশ্চেন মানুষজন প্রায় প্রত্যেকটা সেশনে করে থাকে কিন্তু ডক্টর যা কি নেয়ক সেগুলো অ্যাভয়েড করে যেতেন এই ফার্স্ট তিনি এই কোয়েশ্চেনের আনসার দিলেন চলুন আমরা যা কি নেয়ক কি মন্তব্য করেছে তা বিস্তারিত শুনি প্রথমে আমরা প্রশ্নগুলো শুনব তারপর ধাপে ধাপে এর উত্তরগুলো শুনবো ইনশাল্লাহ আজিজ আশা করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং এর মাধ্যমে আপনারা সত্যিকারের সলিউশন পেয়ে যাবেন আলাইকুম ডক্টর জাকির নাইক মাই নেম ইজ আব্দুল গনিউ I would like to know the ruling on masturbation. I traveled and left my family behind for greener pasture for about one and a half years now. I miss my wife very much. When I call her online for video chat, we sometimes end up with masturbation. I would like to know if this is sinful or not. A similar question is asked by a third questioner. Assalamu alaikum sir. I am Habibullah Islam from Assam, India. I am a student. Is masturbation haram in Islam? I do this and later I regret. I do Toba but after some days I do it again. I can't find the solution to this problem. I am unhappy with masturbation and what I do. The question that is masturbation permitted in Islam is a very common question and literally every session I have one or two people asking this question but I've been trying to avoid answering this question but today I decided that let me answer this question এই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈতন নিয়ে ইসলামিক স্কলাররা বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন অনেক স্কলারের মতে হস্তমৈতন ইসলামে হারাম আবার এদের মধ্যে অনেকে বলেছেন হস্তমৈতন মাক্র আবার অনেক স্কলার বলেছেন এটি মোবা অর্থাৎ তিন রকমের মতবাদ রয়েছে তবে বেশিরভাগ ইসলামিক স্কলার এটিকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন আবার যারা মাক্র ঘোষণা দিয়েছেন তাদের সংখ্যাও অনেক এখন জানবে ডক্টর জাকির নায়েক কোন স্কলারদের সাথে একমত জাকির নায়েক বলেন বিখ্যাত শরীয়ের ইমাম ইমাম শাফি ইমাম মালিকি এমনকি বেশিরভাগ ইমাম বলেছেন হস্তমৈতন বা মাস্টার বেইট হারাম ইমামদের মধ্যে ইমাম শাফি বলেছেন হস্তমৈতন হারাম এবং তিনি কোরআনের আয়াত সেখানে দলিল হিসেবে দেখিয়েছেন সুরা মিনের পাঁচ থেকে সাত নাম্বার আয়াত তিনি রেফারেন্স হিসেবে সেখানে দিয়েছেন আমরা যদি সুরা মিনের এক থেকে সাত নাম্বার আয়াত পর্যন্ত দেখি তাহলে বুঝতে পারবো আল্লাহ তালা বলেছেন কদ আফলাহ মিনুন অবশ্যই মোমিনগণ সফলকাম হয়েছে 
الذين هم في صلاتهم خاشعون جرا صلات بناي نمر والذين هم عن اللغو معرضون جرا اشلل কথা পাত্র থেকে বিরত থাকে والذين هم للزكاه فاعلون جرا زكات প্রদানে সক্রিয় والذين هم لفروجهم حافظون جرا নিজেদের জনাঙ্গকে হেফাজত করে الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين নিজেদের পত্নী অথবা অধীর অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া এতে তারা নিন্দনীয় হবে না فمنبت غوا راء ذلك فاولئك هم العادون কিন্তু কিন্তু যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারা হবে সীমা লঙ্ঘনকারী অর্থাৎ সুরা মুমিনের আয়াত পাঁচ থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত থেকে বলা যায় তারাই মুমিন যারা লজ্জাস্থান হেফাজত করবে এবং অবৈধ যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত থাকবে শুধুমাত্র নিজ স্ত্রী ও দাসী ছাড়া আর যারা তা মানবে না তারা সীমা লঙ্ঘনকারী ইমাম শাফেয়ের মতে সুরা মুমিনের পাঁচ থেকে সাত একদম সুস্পষ্ট যে শুধু নিজ স্ত্রী এবং নিজ দাসী ছাড়া অন্য সব নিষেধ আর বলে রাখা ভালো এখন দাসী প্রথা নাই তাই শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীর সাথে এক্ষেত্রে বৈধতা থাকবে কিন্তু সুরা মিননের পাঁচ থেকে সাত নম্বর আয়াত দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় প্রথম গ্রুপের স্কলারদের মতে লজ্জাস্থানের হেফাজত বলতে সব ধরনের সেক্সুয়াল প্লেজার বা যৌন সুখ শুধুমাত্র নিজ স্ত্রীর সাথে বৈধ অন্য যে কোনো কিছু হারাম সেই প্রেক্ষিতে হস্তমৈতন বা মাস্টার বেট হারাম আবার দ্বিতীয় গ্রুপের স্কলারদের মতো সুরা মিননের পাঁচ থেকে সাত নম্বর আয়াতে লজ্জাস্থানের হেফাজত বলতে শুধু নিজ স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কের বৈধতা এটি বোঝানো হয়েছে এই আয়াত সমূহ অন্য কিছু নির্দেশ করে না তাই দ্বিতীয় গ্রুপের স্কলারদের মতে এই আয়াতে মাস্টার বেশন নিয়ে কোনো কিছু বলা হয় নাই ডক্টর জাকির নায়েক বলেন আমরা যদি এখন আয়াতের অর্থ ভালোভাবে বুঝতে চাই তাইলে দেখব এখানে লজ্জাস্থানের হেফাজত বলতে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নিচে মাস্টার বেশন নিষিদ্ধ অর্থাৎ এই আয়াত শুধু সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স বা যৌন সম্পর্কের বৈধতা নিয়ে ধারণা দেয় মাত্র অর্থাৎ সেও স্ত্রী বা বৈবাহিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে অন্য কারোর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে হারাম হবে এটি বোঝানো হয়েছে এছাড়া আল্লাহ তালা সুরা ইসরায়ের বত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন তোমরা অবৈধ যৌন সম্পর্কের নিকটবর্তী হয় না এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ অর্থাৎ এ আয়াত স্পেসিফিক্যালি নির্দেশ করে যৌন সম্পর্কের বৈধতা নিয়ে যে নিজ স্ত্রী বা নিজ দাসী বাদ দিয়ে কারো সাথে এই কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া যাবে না কিন্তু এখানে হস্তমৈতন বা মাস্টারবেটের ব্যাপারে কোনো কিছু বলা হয় নাই ইবনে হাসানের মতে আমাদের প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কেউ তার লজ্জাস্থান বাম হাতে টাচ করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না কেননা এটি তোমার অঙ্গ এছাড়া তিনি বলেছেন এটি তোমার ফ্লুইড তুমি চাইলে বের করতে পারো জাকির নায়েক আরও বলেন হস্তমৈতন দুই ধরনের এক ধরনের হস্তমৈতন যে নিজে করে অন্য আরেক ধরনের হস্তমৈতন যা অন্যকে দিয়ে করায় বা স্ত্রী করায় কিন্তু কোনো স্কলার আজ পর্যন্ত বলে নাই যে নিজ স্ত্রী তার স্বামীর গোপন অঙ্গ বা লজ্জাস্থানে হাত দিতে পারবে না তাই বলা যায় যে এখানে স্ত্রীর মাধ্যমে মাস্টার বেড বৈধ এবং তার মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি নেওয়া যায় সেখানে কেন নিজে করতে পারবে না সো এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় গ্রুপের স্কলাররা বলেছেন কোর আনের ওই আয়াত শুধু সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের বৈধতা নিয়ে বলা হয়েছে মাস্টার বেডের কথা বলা হয় নাই আবার যারা মাস্টার বেড হারাম বলেছেন বা প্রথম গ্রুপের স্কলাররা একটি হাদিস রেফারেন্স হিসেবে দিয়ে থাকে হাদিসটি সই বুখারের সপ্তম অধ্যায়ের পাঁচ হাজার ছাছট্টি নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসাউদ থেকে বর্ণিত তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখো তারা যেন বিয়ে করো কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা যেন বেশি বেশি রোজা পালন করে কেননা রোজা তার যৌনতাকে দমন করে এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা বিয়ে করতে না পারলে তোমরা রোজা রাখো এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রোজার বদলে মাস্টার বেড করতে বলেননি তাই মাস্টার বেড এখানে হারাম এটি হচ্ছে প্রথম গ্রুপের স্কলারদের যুক্তি অর্থাৎ ডাক্তার জাকির নায়েক বলেন আমি যদি বলি ডেট করা 
শরীরের পুষ্টি এবং এনার্জির জন্য ভালো কিন্তু তার মানে এই নয় যে আম খাওয়া হারাম সো কেউ এই হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে যদি বলে মাস্টার বেড বা হস্তমৈতন হারাম তাহলে তা ভুল লজিক কেননা কোনো কিছু হারাম তা প্রমাণ করার জন্য স্ট্রং এভিডেন্স এবং সহি হাদিসের দরকার এর উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় গ্রুপের স্কলাররা বলেছেন এটি হারাম না কেননা এটি হারাম তা কোরআন বা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় দ্বিতীয় গ্রুপের স্কলারদের মতে মাস্টার বেশন মাকর হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে তারা কারণ হিসেবে বলেন প্রখ্যাত সাহাবি ইবনে আব্বাস রাহিমাহুল্লাহের কাছে এক লোক এসে বলেন আমি হস্তমৈতন করেছি তখন ইবনে আব্বাস রাহিমাহুল্লাহ মাস্টার বেড বা হস্তমৈতন বেবিচার বা জিনার চেয়ে ভালো এবং বিয়ে মাস্টার বেড বা হস্তমৈতনের চেয়ে উত্তম বলেছেন অর্থাৎ ইনডিরেক্টলি এখানে মাস্টার বেডকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটি মাকর সো এটি না করে ধৈর্য ধারণ করা ভালো এছাড়া ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে মাস্টারবেশন করা উচিত নয় কিন্তু তুমি যদি বেবিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হইতে চাও এবং একদম যদি অপারক হও তখন মাস্টার বেড বা হস্তমৈতন করো তিনি এটিকে মাকরু হিসেবে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ জেনা বা বেবিচার প্রতিরোধ করার জন্য হস্তমৈতনকে দ্বিতীয় গ্রুপের স্কলাররা বৈধতা দিয়েছেন এবং এটি মাকর আবার অনেক স্কলারদের মতে এটি মুবাহ অর্থাৎ কোন শর্ত ছাড়া পারমিটেড তারা এটিকে সম্পূর্ণ বৈধতা দিয়েছেন বিখ্যাত তাবেন জাফর বিন সাঈদ তিনি ছিলেন ইবনে আব্বাস রাহিমাহুল্লাহের ছাত্র তার মতে হস্তমৈতন বা মাস্টার বেড অবৈধ কিছু নয় এবং এতে কোনো গুণা নেই এবং কোনো ক্ষতি নেই এখন ডাক্তার জাকির নায়কের মতে একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে তিনি বলেন কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কি হস্তমৈতন করেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ হ্যাঁ বোধক উত্তর দিয়ে থাকে আর বাকি ওয়ান পারসেন্ট যারা বলতে লজ্জা পায় নতুবা মিথ্যা কথা বলে এটি ডাক্তার জাকির নায়ক মেডিকেলের বেসিসে বলেছেন কিন্তু রিসার্চের মতে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পুরুষ এবং এইটি পারসেন্ট নারী হস্তমৈতন বা মাস্টার বেড করে থাকে অর্থাৎ এটি একটি কমন জিনিস এছাড়া অনেক ওয়েবসাইট বা প্রতিবেদন বা আর্টিকেলে বলা হয়ে থাকে হস্তমৈতন বা মাস্টার বেড যুগের জন্য খারাপ স্নায়ুজনিত অনেক সমস্যা তৈরি করে বা হারাম এ ধরনের অনেকগুলো মতবাদ বা মিথ সমাজে প্রচলিত রয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই সবগুলোই বানোয়াট কিন্তু অ্যাক্সেসিভ বা অতিরিক্ত মাস্টার বেড করলে অবশ্যই শারীরিক অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দিবে এমন কি অতিরিক্ত বা অ্যাক্সেসিভ স্যাক্স করলেও সমস্যাটা দেখা দিতে পারে অর্থাৎ অ্যাক্সেসিভ কোনো কিছুই ভালো না অর্থাৎ মেডিকেল সায়েন্সের মতে মাস্টার বেড শরীরে কোনো হার্ম করে না তাই ডাক্তার জাকি নায়ক সেকেন্ড গ্রুপ স্কলারদের সাথে একমত পোষণ করেছেন তিনি এটিকে হারাম বলতে নারাজ বরং তিনি এটিকে মাকর বা ডিসকারেজ বলতে চান তবে বলে রাখা ভালো হস্তমৈতন ম্যাক্সিমাম সময়ে হারাম জিনিসের সংস্পর্শে করা হয় যেমন পন বস্টিল ভিডিও সংস্পর্শে মাস্টারবেশন করে তখন অবশ্যই অবশ্যই মাস্টারবেশন বা হস্তমৈতন হারাম এখন আমরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ডাক্তার জাকির নায়কের মুখেই শুনবো ইনশাল্লাহ The scholars in Islam, there are different opinions. But the majority of the scholars, they say that masturbation in Islam is haram. Even though majority of the scholars say haram, there's a large number which also say that it is makhroo. And there's another large number of scholars who say that it is muba, it's optional. So I would like to say at the outset that majority of the scholars in terms of of percentage majority they say that it is haram but a large number they may not be majority but the number is huge a large number of scholars they also say it is makru it is discouraged and another large number do not in majority they also say that it is muba and we'll discuss this issue today and i'll let you know that which group of scholars do I agree with towards the end as far as the jurist the fuqaha amongst the shafi and the maliki almost all of them they say that masturbation is haram and according to imam ashafi may allah have mercy on him he says it is haram and he quotes the verse of the quran from surah al mu'minun chapter number 23 verse number 5 6 and 7 if you read surah mu'minun chapter number 23 was the one on what it says that believers will eventually be successful was number 2 says 
those who humble themselves in prayers verse number 3 says those who avoid vain talks verse number 4 says that those who do acts and deeds of charity verse number 5 says those who guard their private parts or those who abstain from sex verse number 6 says except those who they have married that is their spouses that is their wives and those which their right hand possesses for them there is an exception and verse number 7 says that all those who cross these limits they are transgressors so here the quran says in surah al-mu'minun chapter number 23 verse number 5 6 and 7 that the mu'mins are those who guard their private parts abstain from illicit sex except from the spouses and what their right hand possesses that's an exception and all those who cross this limits they are transgressors so based on this verse of the quran imam shafi malla bil pizatim he says that here the verse is very clear cut that sex you can only have with your spouse and what your right hand possesses and everything else is prohibited now this verse of the glorious quran can be interpreted in two ways the first group of scholars they understand this verse as here guarding your private parts in arabic it means that all types of sexual pleasure that means all types of sexual pleasures for a mu'min is only permitted with your wife and what your right hand possesses that is the slave girl and now the slave woman has been abolished so now it is restricted to only your wife so based on this verse if all sexual pleasure is only permitted with your wife then even masturbation is haram masturbation is stimulation of your organ and most of the time it is self stimulation of your private part such that there is ejaculation or there is orgasm but the other group of scholars say that this verse guard your private parts it's only restricted to sexual intercourse so the verse of the quran actually means that you can have sexual intercourse only with your wife and what your right hand possesses other than sexual intercourse this verse doesn't refer to other things so if you agree with the second group of scholars then masturbation doesn't fall under this verse of the quran that is the reason the scholars are divided but if you literally know the verse of the quran the meaning it says guard your private parts so but naturally there is no explicit verse in the quran which says that masturbation is prohibited and what we realize from this verse it means sexual intercourse and there are various other verses which have prohibited sexual intercourse with people outside the marital bonds or if they are not what your right hand possesses if they are not your slave woman as allah says in the quran in surah isra chapter number 17 verse number 32 come not close to adultery zina or fornication for it is an evil opening other roads to evil so based on this verse of the quran the other group of scholars they say that this verse specifically refers to sexual intercourse that means sexual intercourse is only permitted with your wife and with what your right hand possesses otherwise it doesn't mean other things so if you agree the meaning of this verse is only restricted to sexual intercourse then masturbation is not included in this verse so that's the reason scholars differ and according to ibn hazm he says that our beloved prophet has permitted a person to touch his private part and the hadith it says touch with your left hand no problem it is your organ you can touch he also says that it is your fluid you can emit it if you want so based on that he says when the prophet has permitted to touch your private organ and that is what you do in masturbation it is self stimulation so surely it is permitted and masturbation is of two types one is the self stimulation the other type of masturbation is your spouse or your sexual partner is stimulating you and no scholar ever says that your wife or your spouse is not permitted to touch your private part so based on this surely the other type of masturbation where your spouse touches is permitted so when you can enjoy with your spouse touching your private part then why can't you do it yourself so based on this the second group of scholars which is less than number they say that this verse does not include masturbation at all 
it is just talking about sexual intercourse so sexual intercourse is only permitted with your wife with your spouse and with what your right hand possesses it doesn't include masturbation so that's how the scholars differ there is another argument given by the first group of scholars who say that masturbation is prohibited and they quote the hadith of our beloved prophet muhammad sallam which is mentioned in sahih bukhari volume number 7 hadith number 5066 in which our beloved prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam said that o oh, young people whoever has the means to get married they should get married for it will help you to lower your gaze and guard your modesty guard your private parts and it continues those who cannot marry they should fast for it will reduce your sexual desire so here the first group of scholars they say see here the prophet said if you cannot marry you should fast the prophet did not say masturbation that's the reason masturbation is haram now this logic to say that just because the prophet did not say masturbate doesn't make masturbation haram yes what we have to understand from this hadith that the young people should marry if they can if they cannot marry they should fast that means fasting is mustahab no way does it mean that masturbation is haram because it's not mentioned as haram suppose if i say that eat date it's good for nourishment and for energy and if the prophet says eat date that does not mean eating mango is haram it means eating date is good in mustahab the other fruits become mubah so it is wrong to conclude from this hadith of sahih bukhari that masturbation is haram it is wrong logic because for haram there should be strong evidence from the quran or from sahih hadith so based on this the second group of scholars who say it is not haram they say there is no text at all anywhere in the quran this is the only verse which the scholars quote of surah mu'minun chapter number 23 verse number 5 to 7 which they say it doesn't include masturbation there is no clear cut evidence it only speaks about sexual intercourse and there is no sahih hadith prohibiting masturbation there are some daif and maudu hadith which say masturbation is prohibited but that is not good enough for evidence so we come to the second group of scholars and we will discuss what they say they believe that masturbation is makruh amongst them is ibn abbas may allah be peace with him who was the companion of the prophet there is a person who comes to him and says that i have been masturbating he says that masturbation is better than fornication marriage is better than masturbation that means the call the verdict of ibn abbas may allah be peace with him who was a close companion of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam according to him marriage is better than masturbation masturbation is better than fornication indirectly it means that surely masturbation is permitted but it is makruh the best is marriage if you cannot marry then masturbate because it will prevent you from fornication so based on this the second group of scholars who say masturbation is permitted but comes in the makruh category is imam ahmed ibn hanbal he is of the opinion that masturbation should not be done but if you are going to do fornication then you can do masturbation and he puts it in the makruh category so the humbly school of thought most of them they say that masturbation comes under the makruh category that means it's discouraged and this is also said by mujahid he says that masturbation it should be avoided but if it's done to prevent fornication or zina it is permitted this is the view even of ibn hazm that ibn hazm says that masturbation is makruh it's discouraged but if you are going to involve in fornication then better do masturbation it is permitted in such cases and he says that though masturbation is permitted it is not amongst the deeds of the noble people it's not the deeds of nobility that's for his saying ibn hazm that means the noble people normally don't do it so it is discouraged so that is the reason this group of scholars put it in the makruh category there are many other scholars in this category time will not permit to discuss that the third group of scholars they put in the mubah category the students of ibn abbas some of the students they understood that ibn abbas has put masturbation in the makruh category and even they say it is makruh but the other group of students of ibn abbas may allah be peace with him they said that it is mubah permitted 
without any condition. Amongst them, we have Jafar bin Said. He was a Tabayin, may Allah have mercy on him, and he was a student of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. And his opinion is that masturbation is permitted, there is no harm at all in doing, it is mubah, there is no sin, under normal circumstances permitted. There is another Tabayin by the name of Amr bin Dinar. According to him also, masturbation is permitted, there is no restriction, it comes under the Muba category. If you want to do it, do it. If you don't want to do it, don't do it. It is in the Muba category. Even the famous scholar Imam Ashokani, he's very famous, just 150, 200 years back he was there. And according to him also, masturbation is Muba. It is permitted, it is optional. If you want to do it, do it. There is no sin. If you don't do it also, there is no problem. It is under the Muba category. And even according to Bardavi, he says that masturbation is makru, but depending upon the situation, if it causes you trouble, it comes under the haram category. And he also goes on to say that if you fear you will do fornication, masturbation becomes further. That's his opinion. So here you have three groups of scholars. One group which is the majority saying it is haram based on the verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7. Whereas the second group of scholars say it is makru, it's discouraged. And the third group say it is muba, it is permissible, it depends upon you. According to me, I being a medical doctor, that in our medical college when I did my medicine, they used to say that when you ask a person, do you masturbate? 99% will say yes. And the remaining 1%, they are lying. Anyway, this is just a joke. It's amongst the medical students. It's not a fact. But according to research, today research tells us that amongst the males, 95% masturbate. Amongst the females, approximately 80% masturbate. I'm not saying that it is normal to masturbate, but it is very common. And there is a myth that which is there if you go to some of the Islamic sites and those who believe it's haram, they say that masturbation causes blindness, masturbation, it causes nervous problem. All these things are a myth. In no way does masturbation cause blindness. In no way does it cause a nervous problem. Yes, if you do excessive masturbation, there can be certain problem that is excessive masturbation. And even medical science tells us, if you do excessive sexual intercourse with your wife, maybe 10 times a day, even that will cause problem. So excessive anything or excessive most of the things will cause you problem. But normal masturbation medically doesn't cause any problem. If you do masturbation according to medical science, it is normal. If you don't do also, it is normal. But the majority of the people are involved in masturbation. But I'm not saying it is the norm, but I'm saying that majority of people do it. So based on what the scholars say and what medical science says, I agree more with the second group of scholars and I would say that masturbation is makru, it is discouraged. To make anything haram, you require a strong evidence from the Quran or from Sahih Hadith. And there is no evidence whatsoever. The verse of the Quran, I do agree with the second group of scholars. For example, Ahmed ibn Hanbal, may Allah be pleased with him. And the other group of scholars, Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. I believe with Ibn Abbas call that it is not haram. And this verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7, does not include masturbation. It's not prohibited. It is restricted to sexual intercourse. And I put it because there's no evidence, it will either come in the Muba. I put in the Makru because I agree with the call of Ibn Hazm that it is not the act of nobility. But because majority of women being involved in it and there is no evidence from the Quran and the Sunnah to prohibit it, I put in the makru category. Everything the majority do is not correct. For example, today, according to research, 95% of the women in the Western countries, before they pass the university, they're involved in zina. That does not make zina halal, not at all. The Quran is very clear cut in Surah Isra chapter 17 verse number 32 that zina is prohibited, it is haram. Majority do doesn't give it a sanction to make it halal, but if there is no text in the Quran or Sahih Hadith prohibiting it, it becomes mubah. I put it into the makru category for various reasons. What are the reasons? It's not the act of the noble people. 
नंबर टू दैट एक्सेसिव मैस्टबेशन इज हराम इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इट कैन कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैस्टबेशन इज असोसिएटेड विद हराम एक्टिविटीज most of the time masturbation is associated with pornography whether you are watching a blue film or a pornographic film or you are watching obscene photographs images here itself if it associated to haram activity that again becomes haram so if you associate masturbation with pornography or with obscene photographs it is haram and that is prohibited and it leads to that high chances that's the reason i would say that best is to avoid but if you cannot marry for various reasons that we have so the best would be you fast as was recommended by beloved prophet in sahih bukhari volume number 7 hadith number 5066 that oh young people whoever has the means to get married they should get married for it will help you to lower your gaze and guard your modesty and if you cannot marry then you fast it will reduce sexual urge and this is scientifically proven that if you fast it reduces your urge of your sexual desires so the best is to fast but it may not be possible to fast always and depending upon the levels of sexual urge that keeps on differing so based on this the mustab is to fast but if you cannot or if that's not sufficient to suppress your desire and if you have to masturbate it is permitted it is not a sin there is no evidence anywhere in the quran or sahih hadith which says that if you masturbate you get a punishment here the reason i'm saying this that i being a medical doctor i know that there are many muslims many of them hundreds who have come to me for consultation and they believe because of the views of most of the muslims they are good practicing muslims but they believe it is haram so they come to me and the similar what question was asked that he stands he is unhappy and he has got mental stress because they are good practicing muslims they pray five times salah but they realize and they think masturbation is haram so they get tensed up and worked up and this causes many a time big problem because they think it is haram and they are doing it and they have the guilt feeling this guilty conscious prevents them sometimes or many a time even to do good deeds it disturbs them in their salah it disturbs them in the reading of the quran so because of not knowing the fact what is there in the medical science today these people think it's haram it disturbs them so i would like to tell you that i'm not giving a blanket rule that do it i'm just telling you best avoid it but if you have sexual urges which you cannot suppress doing masturbation is not haram according to me it is permissible don't do it excessively once in a while no problem don't be mentally disturbed that is haram and as the questioner asked i have asked for forgiveness again i do it i repent again i do it so let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire that keeps on differing from different people some people have high sexual desire some people are medium some people have less so if you fall in the category of people who have high sexual desire and if you're not married and if you have to masturbate though it is makru out there discourage but don't have the guilt feeling don't do it excessively don't do it along with pornography and i would go to the extent that if because of this you're going to do fornication or zina or adultery then according to me masturbation becomes mustahab and as mentioned by imam ibn hanbal and ibn abbas may allah be pleased with him that masturbation is better than fornication so normally according to me i would like to repeat i am not giving a blanket permission all of you should do according to me masturbation comes in the makru category best is to avoid it if you have the urge then if you are not married better that you fast if the urge is yet there then masturbation is permitted there is no sin there is no punishment you don't have to feel guilty and if you have the urge and if you think you do fornication then build a masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible 
we know that masturbation differs in different people. Even after marriage, masturbation, majority of the people masturbate. 70% of the males after marriage, they masturbate. But of course, by age, it keeps on reducing. Marriage also reduces. The more sexual intercourse you have, it reduces. So this is my view regarding masturbation. It is makru. Avoiding is the best. Next option is fasting. If you yet have the urges, then it's permissible. Don't have the guilt feeling. And see to it that you practice and stay on the Quran and Sunnah. Offer your Salah and do your Ibadah. And inshallah, pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps you on the straight path. Hope that's the best. Oh.